గత రెండు నెలలుగా చైనాతో సరిహద్దు ఉద్రిక్తులు భారత్కు పెను సవాల్గా మారాయి జూన్ పదిహేను రోజు రెండు దేశాల మధ్య తలెత్తిన ఘర్షణలు తారాస్థాయికి చేరుకుని ఇరువైపులు ప్రాణ నష్టం జరిగింది దీంతో చైనాతో తాడోపేడో తేల్చి పారేయాలని లక్షలాది మంది భారతీయులు భావోద్వేగాలతో కూడిన స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అయితే సోమవారం జూన్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైన రాత్రి భారత్ ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది ఆ ప్రకటనలో చైనాకి చెందిన యాభై తొమ్మిది యాప్స్ని బ్యాన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పింది ఇంత తొందరగా ఈ చైనా యాప్స్ని నిషేధిస్తున్నట్లు ఎందుకు భారత్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఈ యాప్స్ బ్యాన్ చేయడం వల్ల మన దేశానికి ఏమైనా నష్టం ఉందా మరి వీటి వాడకం మీద ఆధారపడ్డ వారికి వేరే దారులు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓవైపు సరిహద్దుల్లో మిలిటరీ స్థాయి చర్చలు జరుపుతూనే దౌత్యపరంగా ఇతర మార్గాల్లో చైనా దూకుడుకు ఎలా బ్రేక్ వేయాలన్న దానిపై ఆలోచనలు చేసింది భారత్ ఈ టైంలోనే భారత్ ప్రభుత్వం చైనాపై డిజిటల్ స్ట్రైక్ ప్రకటించింది గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందిన రంగాల్లో డిజిటల్ ఇండస్ట్రీ ముందు వరుసలో ఉంది సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్స్తో పాటు న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించే అనేక డిజిటల్ యాప్స్ పుట్టుకొచ్చాయి ఇందులో ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లతో పాటు చైనా సృష్టించిన టిక్టాక్ హలో బిగో వంటి సోషల్ యాప్స్ కూడా డిజిటల్ ఇండస్ట్రీలో దూసుకెళ్తున్నాయి ఇలాంటి సమయంలో భారత్ చైనాపై డిజిటల్ స్ట్రైక్ ప్రకటించడం డ్రాగన్ దేశానికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ అనే చెప్పాలి టిక్టాక్ అతి తక్కువ కాలంలోనే ప్రపంచాన్ని ఒక ఊపు ఊపే స్థాయికి వచ్చింది భారత్లో అయితే ఏకంగా ఒక్క నెలకే నూట ఇరవై మిలియన్ల యూజర్స్ను యాప్ సంపాదించింది దీని మాతృ సంస్థ బై డ్యాన్స్ ప్రస్తుతం భారత్లో దాదాపు యాభై మిలియన్ల యూజర్స్ ఉన్న హలో యాప్ కూడా ఈ సంస్థదే హలో యాప్స్లో భారత ప్రభుత్వ అధికారిక అకౌంట్లు కూడా ఉన్నాయి తాజాగా భారత్లో నిషేధించిన యాభై తొమ్మిది యాప్స్లలో ఈ రెండు యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ రెండు వేలలోని సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ కింద ఈ యాభై తొమ్మిది చైనీస్ యాప్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధించింది భారత్ తీసుకున్న ఈ చర్యపై విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి చైనా యాప్స్ను నిషేధించారు సరే మరి చైనీస్ కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టిన భారతీయ కంపెనీల మాట ఏంటి అని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు బిగ్ బాస్కెట్ బయోజ్యూస్ డ్రీమ్ లెవెన్ ఫ్లిప్కార్ట్ హైక్ మేక్ మై ట్రిప్ ఓలా ఓయా పేటిఎం పాలసీ బజార్ క్విక్కర్ రివ్యూగో స్నాప్ డీల్ స్విగ్గీ జొమాటో వంటి ఇండియన్ కంపెనీల్లో చైనా పెట్టుబడులు ఉన్నాయని గుర్తు చేస్తున్నారు చైనాతో డీల్ చేయాల్సిన విధానం ఇది కాదని అంటున్నారు అయితే బీజేపీ మద్దతుదారులు మాత్రం ఈ చర్యపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు సింహం గర్జించడం మొదలుపెట్టిందంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు యాప్స్ పై నిషేధం ఎందుకనే కారణాన్ని వెల్లడించింది భారత్ డేటా మరియు సైబర్ సెక్యూరిటీని ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా ముందుకు తెచ్చింది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సాంకేతిక పురోగతిని అధికంగా సాధిస్తూ డిజిటల్ రంగంలో ప్రాథమిక మార్కెట్గా ప్రముఖ ఆవిష్కర్తగా ఇండియా అవతరించింది అదే సమయంలో నూట ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయ ప్రజల మధ్య డేటా భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలు మరియు ప్రైవసీను కాపాడటం వంటి అంశాలపై తీవ్ర ఆందోళన కూడా పెరిగాయి ఇలాంటి ఆందోళనలు దేశ భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తాయని రీసెంట్గా గుర్తించారు శత్రు దేశాలు ఈ సర్వర్ల ద్వారా వినియోగదారుల యొక్క డేటాను అనధికారికంగా తొలగించడం కోసం ఆండ్రాయిడ్ మరియు ఐఓఎస్ ప్లాట్ఫామ్లలో లభ్యమయ్యే మొబైల్ యాప్లను దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు కొన్ని నివేదికలలో సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ కంప్లైంట్ చేసింది ఇటువంటి కంప్లైంట్స్ కారణంగా ప్రస్తుతం ఈ యాప్లను డిలీట్ చేయాలని ప్రజలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది హానికరమైన యాప్లను నిరోధించడానికి భారత్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు సిఫార్సు పంపింది డేటా యొక్క భద్రత మరియు ప్రైవసీకి సంబంధించిన ప్రమాదం గురించి ప్రజల నుండి ఆందోళనను మంత్రిత్వ శాఖ అందుకుంది కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ డేటా భద్రత మరియు పబ్లిక్ ఆర్డర్ సమస్యలపై ప్రభావం చూపే ప్రైవసీ ఉల్లంఘన గురించి ప్రజల నుండి అనేక ఆలోచనలను తీసుకుంది అదేవిధంగా భారత్ పార్లమెంట్లో కూడా వివిధ ప్రజాప్రతినిధులు వీటి మీద ఆందోళనలు కూడా చేశారు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వానికి మరియు పౌరుల ప్రైవసీకి హాని కలిగించే యాప్లపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజల్లో బలమైన కోరస్ కూడా ఉంది కేంద్రం నిషేధించిన యాభై తొమ్మిది చైనీస్ యాప్స్ ప్రస్తుతం మన దేశంలో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయి చాలా వరకు కంపెనీలు ముంబై ఢిల్లీ కేంద్రాలుగా పనిచేస్తున్నాయి ఈ కంపెనీల్లో భారత్ నుంచి వేలాది మంది యువత ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు అయితే కేంద్రం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో వీరి భవిష్యత్ ఏంటన్న ప్రశ్న కూడా తలెత్తుతోంది ఒక్క ప్రకటనతో నిషేధం విధించేస్తే వీరంతా ఉన్న ఫలంగా రోడ్డును పడ్డట్టే కదా కరోనా వైరస్ కారణంగా చైనా ఎప్పటికే నిండా మునిగింది అదే సమయంలో భారత్తో వివాదంతో చైనా ఇప్పుడు పూర్తిగా చిక్కుల్లో చిక్కుకుంది ఈ దెబ్బతో చైనాలో తయారైన వస్తువుల డిమాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరంతరం తగ్గడం ప్రారంభించింది ఇందుకు సాక్ష్యం చైనాలో తయారీ కార్యకలాపాలు వేగం జూన్లో తగ్గింది చైనా కొనుగోలు నిర్వహణ సూచి దీన్ని పిఎంఐ అంటారు ఇది జూన్లో యాభై పాయింట్
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు గూగుల్ యాపిల్ మంగళవారం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి గ్లోబల్ వెబ్ ఇండెక్స్ లెక్కల ప్రకారం గత ఏడాది జూన్ నాటికి భారతదేశంలో పన్నెండు కోట్ల మంది నెలవారీ టిక్టాక్ వినియోగదారులు ఉన్నారు అయితే తమ యాప్ను నిషేధించిన కారణంగా తమ వివరణ వినడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని టిక్టాక్ ఇండియా తెలిపింది యాభై తొమ్మిది చైనీస్ యాప్లపై ప్రభుత్వ నిషేధం విధించడం వల్ల టిక్టాక్ ఇండియా తాము కొన్ని వివరణలు ఇస్తామని ప్రకటించింది భారతీయ చట్టాల ప్రకారం వ్యక్తుల డేటా ప్రైవసీ సెక్యూరిటీలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటామని ఇండియాలోని యూజర్ల సమాచారాన్ని ఎవరికి షేర్ చేయమని టిక్టాక్ ఇండియా ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది చైనా ప్రభుత్వంతో గానీ మరే ఇతర దేశాలతో గానీ మన యూజర్ల సమాచారాన్ని షేర్ చేసుకునే ప్రసక్తి లేదంటుంది టిక్టాక్ పద్నాలుగు భారతీయ భాషల్లో టిక్టాక్ అందుబాటులో ఉంది అనేక మంది ఆర్టిస్టులు సెలబ్రిటీలు విద్యావేత్తలు తమ మనుగుడుకు దీనిపై ఆధారపడి ఉన్నారని టిక్టాక్ ఇండియా పేర్కొంది ఒకప్పుడు లేని యాప్స్ ఇప్పుడు మన దగ్గర లేకపోతే మన జీవితాలు ఏమి కోల్పోం ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ చాలా ఉన్నాయి అలాంటి వాటికి మన అవసరాలను కలుపుకొని ముందుకు పోవాలి భారత్పై అధికారం చెలాయించాలని చూస్తున్న చైనా వాళ్ళు రూపొందించిన యాప్స్ వాడటం వల్ల మనం కొంతవరకు కొంత డబ్బుని వాళ్ళకి ఇస్తున్నట్టే లెక్క మన ఆనందం కోసం వాళ్ళని పోషించాలా ఇరవై మంది మన భారతీయ సైనికులను పొట్టను పెట్టుకున్న చైనాకు మనం ఈ విధంగా అయినా సమాధానం చెప్పలేమా చేతిలో పని ఉన్నవాడికి పని ఎప్పటికీ కరువు కాదు మన ప్రజల భద్రత మన దేశ భద్రత చాలా ముఖ్యమైనవి మనం ఇప్పటి నుండే కొత్త కొత్త అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్తే కొన్ని రోజులకు చైనా వాణిజ్యంపై మనం ఆధారపడక్కర్లేదు ఈ వీడియో మీకు అర్థమై ఉంటే దీని మీద మీ ఆలోచనలు కామెంట్ రూపం ద్వారా తెలియజేయండి ఈ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం